Oh, oh yeah. Ah, no quiero montar. What the fuck? Oh yeah. What the fuck? Muy buenas a todos familia, soy Putupau y por fin estamos en ARK, en un vídeo de ARK, el primer vídeo de una larga serie, por supuesto será una larga serie. Os traigo muchísimas cosas en este vídeo, hemos jugado un rato esta noche con Vicio One More Time y hemos hecho de todo, hemos conseguido entrar en un servidor oficial y hemos dicho vamos a subir de level, vamos a hacernos una casa, tal, y al final han salido cosas epiquísimas para hacer un vídeo. En este vídeo vais a ver raideos, sí, raideos como en Rust, y encima vais a ver vais a ver al nacimiento del Esteliosaurio o el Esteliosaurus, como quieras llamarlo científicamente lo llamaríamos Esteliosaurus pues bueno, espero que os guste este vídeo nos vemos por aquí una casa que está cerrada, voy a intentar raidearla creo que lo hemos elegido costas diferentes ¿eh? <coughs> igual yo me reía y he puesto esto Ya le he sacado 600 de los 1600 que tiene. Y si las zapajas se rompen enseguida. Raideando voy. Pues como veis, raidear una casa aquí en Ark es bastante fácil. Al menos, al menos las casas estas de paja. Pero la gente, ahora mismo, todo el mundo tiene casas de paja como mucho de madera. Así que yo, pues, a raidear. Vale, oh, un montón de cajas. Un montón de cajas con cosas. 90 de stone, fibra, 100 de stone en un cofre. ¡Lol! Fibra, stacks a saco de 100. Ah, pues coge fibra porque eso va a hacer ropa. Vale, de lujo. Carbón, stacks de 100. Pues sí, voy a coger fibra. De todas formas, le voy a dejar aquí los troncos o qué, porque si no, esto pesa mucho. Bien, durante este gameplay os voy a ir explicando cosillas. Fijaros que ahora estoy subiendo, estoy aprendiendo, ¿no? El qué, qué hacer, qué poder hacer aquí en vez de los blueprints, que también existen. Lo que tenemos es el nivel que vamos subiendo y con ese nivel podemos desbloquear con unos puntos, podemos desbloquear las recetas de cosas. Algunas recetas necesitan cierto nivel y necesitan puntos. Y otras recetas, pues al principio las puedes hacer, lo único que necesitas son puntos. Por otro lado, lo que estaba comentando el peso es que aquí tenemos peso, no podemos llevar un máximo, yo que sé no podemos llevar todo el bosque encima como normalmente en Ras veríamos, sino que tenemos que tener cuidado con el peso, cuanto más peso más te cansas, menos corres hasta incluso llega un momento en el que ni siquiera corres de tanto peso incluso ni te mueves, luego la sed la hambre y como en todos los juegos la vida, por supuesto vale, ya está, ya no tiene nada más <risa> raideado ha sido <risa> mi primer raideo en ARK Bien, antes de seguir, vamos a hablar un poquito del juego hablando gráficamente y hablando de rendimiento, ¿vale? Todos sabemos ya y se ha repetido mil veces que es una alfa que acaba de salir, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahora mismo el juego gráficamente es la hostia. Es lo único que lo que estáis viendo aquí es el juego en baja resolución, ya que lo tengo en low, en las, en las mínimas posibilidades de, ese, de este juego. Podéis ver gameplays de Vice One More Time o de otra gente que tiene mejor equipo y podéis verlo en ultra. Bueno, en ultra normalmente no lo veréis, necesitas un PC de la NASA para correrlo en ultra, en epic, como se llama aquí. Pero sí que puedes verlo en hike y es una puta pasada. Pero yo lo tengo que tener en low hasta que no tenga una tarjeta gráfica mejor. Pero de momento está muy bien gráfico. Ahora bien, hablemos del rendimiento. El rendimiento es una cosa muy diferente y es que el juego te vaya bien. Y el juego ahora mismo no va bien. Los FPS, los FPS van como el culo. El juego se corta, se, se, se le pega parones, se congela la pantalla, incluso hay momentos que, que las texturas no las carga bien, etcétera, etcétera. O sea, el rendimiento ahora mismo es malísimo. Pero como ha acabado de salir es algo que se supone que solo puede ir a mejor, que lo tienen que mejorar. Quizá hacen alguna cagada, pero por lo general va a ir a mejor. Así que que no os preocupéis que seguramente muy pronto el juego nos irá mejor a todos y yo bueno me voy a comprar en cuanto pueda una tarjeta gráfica mejor para poderlo jugar mejor y para que vosotros podáis verlo mejor 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 a ver si puedo raidear esta casa sería épico lol se me joden las texturas ellos van tirachinas un arco un arco 
¿Qué va? ¿Un este arco? Tío, este tío es level 16 ¡Oh! oh que creo lleva, que entro... lleva, lleva una montura de parasauro Creo... Lleva una montura de parasauro ¡Oh! ¡Entra a la casa de un salto épico! ¡En una casa toda de madera! ¿Te hago lo mato o qué? Hatch... Lo pillo Hostia, Total, no pesa mucho Tengo que tirar peso, cago en la puta Me cabe todo Más Hatch... Azur Berry Seed Hide... Uno... Pero bueno, lo pillo Guau, wow, es que la montura pesa un huevo Mira, un water skin, no lo pillo. Ya está, no tiene nada más. Pues otro raideado. <risas> One more time. Ah. Ah. Dale, dale. Vamos a hacer un clan, ¿no? O algo. Esta casa se puede entrar, eh, creo. O tiene techo, tiene techo. Pues de puta. ¿Pero el techo de madera duro? Sí. No podemos entrar. Aquí deben haber cosas guays, eh. ¿Qué? ¡Abrirme la puerta! A ver, voy a comer. ¡Eh! ¡Está puerta! ¡A ver, la puerta abierta! ¡Eh! ¡Tres tíos durmiendo! ¿Qué me estás contando? ¡Cofres! Voy, 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 voy. Hay cosas, hay cosas. ¡Eh! Blueprint de bioma Adel. ¿Blueprint? Blueprint ¿Está la puerta abierta? Mira, a Dead Blueprint Sí, la, la he abierto yo, tío No la han Pero bloqueado los tontos Voy a ver qué hay por aquí 69 de, 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 de cuero 38 De height Tinto berry LOL Oye, aquí hay un Blueprint también Del Water Skin ¿Pero lo puedo? Sí, lo puedes aprender ¿Cómo? Eh, que los tíos estos tienen cosas encima ¿Qué me estás contando? Tengo un montón de cuero Pero un montonazo de cuero ¿Qué es esta locura? Ah, no, pero esto es el blueprint O sea, esto el que se lo ponga lo puede hacer Pero no, no lo dejas aprendido Ah, mira ¿Necesitas pantalones? No, pero si estos tíos tienen toda la ropa que queramos bueno, también es verdad. Mira, una cama Hecha Ya ves Ya ves a ver, ah, bueno, eso lo estás. Vale. Tú, a ver, este que lleva. Yo creo que si los matamos ganamos nivel, ¿no? A ver, tengo 67,6. ¿Está un hatcher? Ah. Hostia. Mira, dos más de gelatina. Mira, guantes. Guantes, un casquito. Hostia, no. Botas. Botas. Uh. Camiseta. Pantalones. La voy a poner a tope ya. Le reviento la cabeza, chaval. <risa> ya, ya están muertos. Pues ya veis, hay gente que se deja la puerta abierta, tal y como suena. Y no es que se hayan dejado la puerta abierta, yo creo, a propósito. Es que en realidad la puerta tiene una especie de código el cual tú puedes poner y que los miembros de tu clan pueden abrir la puerta tranquilamente, sin necesidad de poner el código. Es por si llega a venir una persona que es de otro clan y tú, por casualidad, le quisieras dar un código. Si no adivinan ese código, no pueden entrar. Hablemos un poquito del juego. Hablemos un poquito del contenido del juego. Os diré, este juego tiene muchísimo, muchísimo, y no estoy exagerando porque esté enamorado y súper hypeado, que seguramente sí, no, pero en realidad tiene mucho contenido, ¿de acuerdo? Para empezar, tenemos un montonazo de dinosaurios y de bichos y de PBE, al fin y al cabo, y dicen que van a poner más, así que bueno, <ríe> tenéis bichos y dinosaurios y peces y cocodrilos y bichos voladores y bichos terrícolas por un tubo. Por otro lado, tenemos un montonazo de cosas para craftear, desde nivel 1 hasta nivel 60 podemos descubrir nuevas y nuevas recetas. Luego se ve que hay cuevas, se ve que incluso hay ciudadelas de estas, ciudadelas, que son como una especie de dungeons que no tenemos ni idea aún de cómo ir, cómo entrar o qué hacer ahí. Luego tienes el mundo submarino, que también lo puedes explorar, que también hay monstruos ahí. Bueno, monstruos, yo los llamo monstruos, pero no dejan de ser, pues, megalodones y cosas estas, ¿no? Tiburones de la época. Y bueno, aparte de eso, no hemos descubierto
descubierto nada, estamos rascando el principio, luego la construcción es también enorme, el mapa es... Y el mapa es, vamos, coges seis mapas de ras, los juntas y creo que esto es bastante más grande. Así que lo que es el juego tiene mucho, mucho, mucho contenido. Esto es un estego. Ah, como mola, tío, vaya bichaco. ¿Qué digo? Ese es el que tiene la cola esa, ¿no? ¿Con pincho? Sí, sí, mira, mira qué guapa la cola. Llega un momento en todo Survival en el que te tienes que hacer o buscar un refugio, una casa, un sitio donde refugiarte de la noche, descansar, etcétera, etcétera, donde guardar tus cosas. Y aquí no iba a ser menos, en Ark también podemos hacernos nuestro refugio. Primero comenzamos con un refugio de paja y luego como en Ras, es muy similar a Ras la verdad, el tema de construcción, lo podemos upgradear, lo podemos mejorar a madera, tengo entendido que a piedra, a metal y puedes hacer, bueno, cosas enormes. Haces las foundation, luego pones los muros, pones el hecho, etcétera. Y aquí vais a ver un poquito cómo es la construcción de una casa. ¿Qué he hecho? ¡Lol! ¿Qué he hecho? No sé. He metido una puerta aquí que no sé ni... Bueno, le podemos dar un uso, la verdad. Esta, esta de esto. <risa> ¿Qué gilipollas Vamos a ya está. No, no, se le puede dar un uso, ciertamente. No sé, cuando entres a casa lo verás. Hola, me cago en mi vida. ¿Qué has hecho? Ah, como si no hubiera hecho nada. Que se le ha puesto y estaba sobrepuesta y luego se ha puesto arriba. <risa> un piso arriba. Sí. ¿Se pueden hacer escaleritas o algo? No lo sé. Como veis, aún soy un poco manco con el tema de la construcción de casas. Lo que sí que os puedo decir es que podemos demoler automáticamente, o sea, no necesitamos ningún mod ni nada. Se pueden demoler las paredes, los suelos, las puertas y recuperas la mitad de lo que has puesto para hacerlo. Y no solo eso, que si no, en vez de gradear lo que haces es reemplazar. Reemplazas una pared de madera por una de paja, una de piedra por una de madera o lo que sea. Y te, también te da la mitad. Al reemplazar también te da la mitad. O sea, estás recuperando lo que has gastado en hacer el suelo de antes o la pared de antes al estar poniendo el nuevo necesitaré madera mira voy a por madera agua vale pues wow, hemos dejado la casa muy al descubierto con los arbolitos que teníamos aquí tío pero no se ve fíjate teníamos que haber talado desde más lejos <risa> ya pero eso respawnea ¿Eh? bueno, eso espero hombre, hombre claro si no esto estaría todo ya Bam. Y ahí está el saco. Tasca y con esto acabamos. Aún nos faltará. Nos falta prender la puerta dame, y. Dame. Dame un. Dame el touch que tengas. Dame el touch. Hostia, cuatro de madera. Y fibra, pero fibra... Pero, 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 madera, madera. Toma, no tengo madera. Tengo fibra. Toma, 30 de madera. Fibra tengo 68. Nada, no, me he pillado 100 de aquí el baúl. Vale. Bueno, ahí tienes la madera. Voy a la hidro. A ver. Vera, vera, que voy contigo, que solo pongo un roof más y ya está. Vale. Vale, ya la casa, ya no pueden entrar, a no ser que peten la muerta. Eh. ¿Dónde estás? Vale. Le, ¿Lol? ¿Le está dando vueltas a mi cuerpo? ¿Qué le haces? En el directo de ayer, más o menos descubrimos cómo tamear, le vamos a llamar tamear a lo que es domesticar o adiestrar a un dinosaurio, una mascota, ¿vale? Ayer intentamos tamear y nos costó mucho, al final conseguimos tamear un bichito, un dilo, ¿de acuerdo? Y a día de hoy hemos intentado varias cosas, hemos leído un poquito de información y ya sabemos cómo capturar todos los bichos. Algunos cuestan más, otros cuestan menos, pero ya teniendo la base, sabiendo cómo hacerlo, nos fuimos a por un bicho ya medianamente grande para domesticarlo y ya veréis cómo lo hicimos. Hostia, vas al triceratops. Creo que sí. Pasa, pasa el triceratops. Así sí que me funde. ¿Cuánto dura el, el raptor? ¿No se supone que se moría rápido? 
Sí, pero tampoco le estamos dando. Creo que también le hemos dado otro bicho, eh. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, vete, vete. Hostia. Mierda, no me queda esta mina. No me queda esta pues, mina. Huye como puedas, loco. No puedo. No puedo. No puedo. pecador! Pero está bugueado ahí. Me mira con cara de. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? <risa> sí, está atrapado, eh. Eh, eh, ¿qué pasa? Dale puñetazos. Ya, 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 ya. Vale, vale. A ver, primero vamos a meterle vallas de estas. Tengo 17. A ver. Se lo está comiendo. 70% de efectividad. Vale, hacemos una cosa. Yo le voy metiendo vallas y tú avísame de cuándo le tengo que meter narco, ¿vale? En vez de poneros todo el proceso de captura de este Pokémon rarísimo legendario... <risa> no, en serio, en vez de eso lo que voy a hacer es resumiros un poquito lo que hemos hecho porque es muy largo, es bastante largo lo que es el proceso de captura. Eh, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que controlar la inconsciencia y luego tenemos que controlar lo que es el timing. El timing es la comida que le estamos poniendo para capturarla. En este caso, este animal es un animal herbívoro. Entonces le tenemos que dar vallas. Y esas vallas pues por lo que parece las que son gustosas las que son tasty son mejores en este caso tenemos pues la azul tenemos la roja y tenemos la amarilla que le van muy bien a este bicho y luego tenemos las narcoberries las narcoberries sirven para mantener al bicho inconsciente mientras está inconsciente y cuanto más inconsciente está más rápido lo capturaremos y además nos sacamos el problema de que se pueda despertar y perdamos todo lo que, ten todo lo que tenemos puesto en el inventario todas las vallas que les hemos puesto en su inventario y además de que se va a resetear todo el proceso de captura, por lo cual mejor tenerlo siempre casi a tope de inconsciente y con eso pues capturáis casi cualquier bicho, he de decir que en realidad los bichos más grandes cuesta más dejarlos inconscientes que a los pequeños lo cual es lógico, le tenemos que dar más dosis de narcoberries mira, mira, mira. Está ya. la siguiente ya otro narcoberry voy, voy a por el, la montura bueno, espera, quiero ver el despertar el parasaur Se acaba de cagar. O sea, nada más aparecerse caga, hijo de puta. Este Heliosaurus. Este Heliosaurus. Ven aquí. A ver con la Y. ¿Le silbas? Sí. Mira, ahí viene. Oh, oh. Qué, qué mono. Mira, 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 mira. Oh, oh yeah. Ah, no quiero montar. What the fuck? Oh yeah. What the fuck? <risa> Lol, que se va. ¿Qué es ¿No esto? Lo maneja, ¿No lo manejas tú? Sí, 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 pero que va raro ahora. Va un poco a su bola. Oh, y corre y todo. Lol. Cuidado, no lo hago test, que lo hay que alimentarlo y todo, eh. Hola. <risa> Ya está, tenemos que ir con uno cada uno, tío. ¿Lo, ¿lo puedes sí. meter dentro de casa? A ver, ¿puede pegar esto? ¿Eh? ¡Hulo! ¡Puede pegar! ¡Puedes pegar con el clic! ¿Lo quieres montar? ¡Hombre! Vale. Oh. <risa> Pero sabes lo que es ir con esto, tío. Te quedas con la gente en plan, ¿eh? yo, dude. <risa> Matamos a un bicho de estos. Qué va, qué va. No, que no. A ver Vamos. si se cansa, déjame mirar. Se cansa, pero muy poco, eh. Métele al bicho este, el cabrón este. Corre, corre, hipopótamo. 
Eh, cuidado, no te mate. No, no, si no ataca. Hostia, si corres tú más que él. Corres tú más que él. Ah, se me trae aquí. No, te mataré. No, no, creo que no me puedes dar. Palizón nazi. Esta es un female, eh. Le iría bien. <risa> Hola. <risa> La puedo montar. <risa> sí, le hemos subido de nivel. Hostia. Eh, ¿Qué le añado? ¿Daño de melee? O que vaya más rápido. No sé. ¿Para qué lo vamos a utilizar? <risa> Yo le pondría vida, eh, que luego no muera. Vale, hostia, gana un montonazo de vida. Como veis, no solo vuestro personaje sube de nivel, sino también el dinosaurio sube de nivel y también le podemos mejorar las estadísticas, la vida, que corra más, que aguante más, que tenga menos hambre, etc. Y bueno, eso la verdad que es muy bueno porque nosotros lo que hemos hecho ha sido subir el ataque y subirle la vida, de tal forma que nos sirve pues, para ir a matar otros dinosaurios de una forma más fácil. Pues bueno, aquí desde la seguridad y el confort de nuestra cabañita me despido de vosotros, ha estado muy bien este capítulo, es todo lo que tengo grabado y bueno, pronto sacaré más capítulos porque yo sé que esta serie os va a gustar, yo sé que esta serie va a ser una especie de Rust en el canal, aunque no quiere decir eso que vaya a abandonar Rust, Rust es muy importante para el canal, así que va a seguir en el canal. Pues lo dicho familia, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos el próximo capítulo de lo que sea, ya sabéis. Perdonar a Pau por su pelo despeinado, igual que Putu Pau. Perdona vuestros pecados. Sed felices. Peace.